सो हे एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल ओजोन क्लासेज माई नेम इज विपिन कुमार शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी मैंट और इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टीलो मेयर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टीलो मरेज एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एजिंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड कूल वे सो दीज आर द बेस्ट लाइट्स दैट आर मेड बाई मी फॉर एनी पर्टिकुलर लेक्चर एंड दिस इज गॉन बी द बेस्ट एनोलॉजी to understand the mechanism of aging so if you are going to understand this video you need to promise me up that you are going to share this video with a lot of friends of yours right to so, chaliye start karte hain aur mechanism of aging ko samajhte hain ye koi aisa waisa mechanism nahi hai ya fir ye koi irrelevant topic nahi hai is topic par aapka nobel prize tak diya gaya tha elizabeth blackburn naam ki scientist ko is topic ke liye nobel prize mil chuka hai so it is very very crucial for all the biologists to note that how do we age right so let's start so agar aapne abhi tak mujhe telegram par follow nahi kiya hai then you can get connected to me on my telegram channel named as ozone classes we do have another backup channel on youtube that is ozone classes 2.0 so you can subscribe that as well dono ka link aapko description mein mil jayega and if you are on instagram you can follow me up on vipin sharma biology which is my official instagram account to baat karte hain morning bite ki ek aur amazing session ki jisme har roz subah hum log kuch naya sikhte hain aur kuch interesting sikhte hain so this is the slide yahan par main kya depict karna ki koshish kar raha hu ye aap logon ko samajhna padega right अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपकी ईटे लगी हुई हैं। दिस इज द फर्स्ट ब्रिक दिस इज द सेकंड ब्रिक दिस इज द थर्ड ब्रिक दिस इज द फोर्थ वन दिस इज द फिफ्थ वन सिक्स्थ वन सेवेंथ वन एंड एट वन दीज ब्रिक्स आर नथिंग बट योर डीएनए राइट दीज आर योर इंपॉर्टेंट जीन्स अप टू हियर देर आर योर जीन्स एंड दीज एट सिक्वेंसिस दैट आई हैव मेड ओवर हियर आर योर टीलोमेरिक सिक्वेंसिस सो वट आई फॉर्म ओवर हियर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स इज नथिंग बट योर टीलोमेरिक सिक्वेंसिस राइट दीज आर द telomeric sequences which are present at the end of a particular chromosome so these are the telomeric sequences starting from first to the eighth and before these telomeric sequences there are your important genes which are present in the dna now what happens is during replication you need to put a brick upon brick right it means that if you are replicating the genetic material it becomes very important to make a 100% similar copy so here uh, the gene are getting replicated the telomere also need to get replicated after each and every chromosome so there are going to be some sort of bricks which will be placed like this so that the dna could be 100% copied now what is the problem the problem is that a worker need to put a brick over here for example this is the worker if the worker will be standing over here he can easily put up the brick over here if the worker will be standing over here he will be putting the brick over here zahir si baat hai agar worker aage badhega tabhi wo apni प्रीवियस जगह पर ईंट रख पाएगा दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगली ईंट इसने रख दी पिछला अगर आप देखोगे स्लाइड तो यहां पर आपको मिलेगा यहां पर वर्कर है तो इसने यहां पर ईंट लगाई वर्कर फिर आपका आगे बढ़ गया तो इसने सेकंड ब्रिक जो है प्लेस कर दी सो नाउ वर्कर इज ऑन द थर्ड पोजिशन एंड ही हैज प्लेस द सेकेंड ब्रिक राइट एंड इफ यू विल रेप्लीकेट द डीएनए इन द सेम वे देन ऑब्वियसली आप जब आखिरी यू नो इस पे होंगे जब आप आखिरी ब्रिक पे होंगे तो आप सेकेंड लास्ट ब्रिक रख पाएंगे अब समझने की बात यह है कि यहां पर क्या वर्कर खड़ा हो सकता है क्या वर्कर यहां पर जा सकता है द आंसर इज नो बिकॉज देर इज नो स्टैंडिंग पोजिशन फॉर द वर्कर ओवर हियर सो दैट ही कैन पुट अप द लास्ट ब्रेक सो वट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस रेप्लीकेशन द कॉन्सिक्वेंस इज दैट दिस पर्टिकुलर एंड सेगमेंट विल नॉट बी रेप्लीकेटेड एट ऑल इट मीन दैट आफ्टर ईच एंड एवरी रेप्लीकेशन साइकिल आपकी हर रेप्लीकेशन साइकिल के बाद आपका डीएनए जो है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा क्यों क्योंकि आपके जस्ट एंड के जो सिक्वेंस है वहां पर आपकी प्रॉपर जो है रेप्लीकेशन नहीं हो पाएगी तो डीएनए आपका थोड़ा सा छोटा हो गया नाउ सिमिलरली यू आर गोइंग टू रेप्लीकेट दिस डीएनए सो द वर्कर इज हियर सो ही विल बी पुटिंग ब्रिक ओवर हियर द वर्कर इज हियर ही विल बी पुटिंग ब्रिक ओवर हियर वर्कर यहां पर है तो यहां पर ही ट्रक देगा वर्कर यहां पर है तो यहां पर ही ट्रक देगा यहां पर है तो यहां पर ही ट्रक देगा और यहां पर है तो यहां पर ही ट्रक देगा लेकिन वो इससे आगे नहीं जा सकता तो ये वाला जो सेगमेंट है इस सेगमेंट पे कोई भी ब्रेक आपकी नहीं होगी सो so ऑटोमेटिकली अगले रेप्लीकेशन साइकिल में डीएनए और छोटा हो जाएगा अगले रेप्लीकेशन साइकिल में डीएनए और छोटा हो जाएगा 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 और उसके बाद वो जो है अपने कोडिंग सिक्वेंसिस को खत्म करने लग जाएगा उसके बाद वो अपने कोडिंग सिक्वेंसिस को खत्म करने लग जाएगा आपके जीन्स जो कि आपके इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं आपकी बॉडी में अगर वो जरा से भी म्यूटेट हो जाते हैं या फिर उनमें जरा से भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाते सो so ऑब्वियसली जब आपके जेनेटिक फ्रेगमेंट्स को खाने लग जाएगा आपका ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन मशीनरी तो जाहिर सी बात है आप लोगों का सर्वाइवल जो है वो आपका कम होने लग जाएगा सर्वाइवल की टेंडेंसी कम होने लग जाएगी बिकॉज नाव यू आर ईटिंग द कोडिंग सेगमेंट ऑफ योर बॉडी ऑफ योर सेल सो एक पर्टिकुलर लिमिट जहां तक आपका रेप्लीकेशन हो सकती है उसे आप लोग कहते हैं हेफ्लिक्स लिमिट उसे आप हेफ्लिक्स लिमिट कहते हैं 
राइट right? उसके बाद उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस जो है आपके स्टार्ट हो जाते हैं तो यहां पर जो है अगर आपका एंजाइम टीलोमेरेज नहीं प्रेजेंट तो आपके टीलोमेरिक सीक्वेंसेस जो है जो एंड सीक्वेंसेस हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और जैसे ही आपके टीलोमेर सीक्वेंसेस खत्म होने लग जाएंगे आफ्टर सेवरल थाउजेंड एप्लीकेशन तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद आपके कोडिंग सिक्वेंसेज आपके साठ सत्तर के एज के बाद जो है आने यू you नो know, खत्म होने लग जाएंगे सो so, आपको करना क्या है यहां पर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर टीलो मरेज नाम का एंजाइम होता है सो so, वो टीलो मरेज एंजाइम क्या करता है टीलो मरेज एंजाइम एक्ट लाइक अ फेरी सो यहां पर क्या हुआ इफ द वर्कर नीड टू पुट द ब्रिक ओवर हेयर अगर यहां पर वर्कर को ब्रिक रखनी थी तो वर्कर को हवा में उड़ना था जो कि उसके बस की बात नहीं थी लेकिन यहां पर एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो बना ही होता है हवा में उड़ने के लिए इसे आप टीलो मरेज एंजाइम कहते हैं सो ये टीलो मरेज एंजाइम आपका काफी सारे इंपॉर्टेंट सेल्स में प्रेजेंट रहता है जैसे कि आपका कैंसर सेल सो so, आपके कैंसर सेल्स इसीलिए आपके कभी एज नहीं होते क्योंकि उनमें आपके जो ये टीलोमेरिक सीक्वेंसेस होते हैं रेग्रेस ही नहीं होते ओके okay? क्योंकि जैसे ही आपका टीलोमेयर थोड़ा बहुत रेग्रेस होगा टीलोमरेज एंजाइम जो है आपके टीलोमेयर को दोबारा सिंथेसाइज कर देगा और आपकी ओवरऑल जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो आपकी बिल्कुल सिमिलर रहेगी ये टाइम के साथ कम नहीं होगी तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आपका सिक्वेंस था यहाँ पर डीएनए आपका छोटा हो गया लास्ट ब्रेक यहाँ पर नहीं थी बिकॉज ऑफ द एबसेंस ऑफ टीलोमरेज बट वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ओवर हेयर देन द टीलोमरेज इज प्रेजेंट ओवर हेयर जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा जो डीएनए है वो करेक्टली रेप्लीकेट हो गया तो इस केस में आपकी एजिंग जो है नहीं देखने को मिलती इसलिए आपके कैंसर सेल को मारना बहुत बहुत मुश्किल है सो दिस इज नॉट द सिंगल कॉन्सिक्वेंस जिसकी वजह से एजिंग होती है बट दिस इज द मेन थिंग जिसकी वजह से आपकी एजिंग जो है नोटिस की जाती है सो डॉली शिप का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था बट बिफोर नोइंग दैट कॉन्सेप्ट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टीलो मरेज और टीलो मेयर के बारे में सब कुछ पता हो सो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड कि पहले मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं जो है आपको लेकर जाऊंगा डॉली शिप तक जिससे कि आप उस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए राइट सो इफ यू रियली गॉट दिस कॉन्सेप्ट देन यू कैन गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल बात आपको क्या समझनी थी कि अगर टीलो मेरेज नहीं है तो एंड का जो सीक्वेंस है आपका टीलो मेयर का वो धीरे धीरे कटता जाएगा और काफी सारी रेप्लीकेशन के बाद ओके okay, एक लिमिट के बाद जैसे आप हेफ्लिक्स लिमिट कहते हो वो आपने कोडिंग सिक्वेंसेस को खाने लग जाएगा लेकिन यहाँ पर अगर आप टीलो मरेज एंजाइम अगर प्रेजेंट है आपके किसी पर्टिकुलर सेल में तो टीलो मरेज एंजाइम का जैसे कि नाम ही है टीलो मरेज सो इट विल बी सिंथेसाइजिंग द टीलो मेरिक सिक्वेंसेज और आपके टीलो मेयर अगर कम नहीं होंगे तो एजिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी सो दैट वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आई होप यू गॉट दैट वाई डू यू एज सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गेट हेल्थी फूड बिकॉज दैट बेसिकली स्लोज डाउन द रेग्रेशन ऑफ टीलो मेयर्स तो अगर टीलोमेयर्स आपके स्लोली रेग्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग ज्यादा सर्वाइवल टेंडेंसी को ऑप्ट कर पाएंगे राइट थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग ऑन दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली थैंक यू